ഹലോ നമസ്തേ വെൽക്കം ടു വിൻ ട്രേഡോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് സെറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതായത് പലർക്കും ഒരു ഡിഫിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടല്ല ആക്ച്വലി ഇതൊരു സിമ്പിളാണ് നമുക്കത് അറിയാൻ വയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഓരോ വട്ടം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും സേവ് ആയിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കസ്റ്റമർ പേയ്മെൻറ്റ് ഇട്ട ശേഷം ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റിൽ പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ് അവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം എഗെയിൻ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു കസ്റ്റമർ പേയ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പോടുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സ്കാനർ ഓപ്പൺ ആണ് അതിനകത്ത് കുറേ ചാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് എൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരാളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇതൊരു ഐക്കൺ കാണും ഇൻറ്റർനെറ്റ് ഇതൊരു ഐക്കൺ കാണും ഈ ഐക്കണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഓപ്പൺ ആയി വരും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈഡ് ഓൾ കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഹൈഡ് ഓൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പോകും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കാനർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്കാനറാണ് അതായത് ഈ സ്കാനർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കാനറിൽ വന്നോളൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്കാനർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്കാനർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്കാനർ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് അത് റിയൽ ടൈം ഡാറ്റയിലാണ് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വൺ പോയിന്റ് ടു സ്കാനർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്നത് ബൈസൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്നത് അപ്പം ഇത് ടിക് ബൈ ടിക് വാല്യൂ ഇത് വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ സ്കാനർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിംഗ് ഒരു ചാർട്ടിലാണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ചാർട്ടിലാണ് അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കാനർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഫോർ എക്സ് പെയറിൽ മാത്രം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സ് പെയർ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്താണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മേളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ഈ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സിമ്പിൾസിൽ പോകുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂവിൽ ചെന്നിട്ട് സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് പോകാം ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് സിമ്പിൾസ് പോകാം കൺട്രോൾ യു അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ യു അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവിൽ നിന്നൊന്ന് സിമ്പിൾസ് എടുക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് സിമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ശേഷം സിമ്പിൾസ് ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ വന്നു ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഫോർ എക്സിൻ്റെ ഒരു പെയർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും മേളിൽ ഫോർ എക്സ് മേജർ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പ്ലസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം സ്കാനർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്
എം സി ഒ പി എന്ന് വെച്ചാൽ എം സി എക്സ് ആണ് സോറി എം സി എസ് കോപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കും അത് ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഗോൾഡ് ആഡ് ചെയ്തു ലെഡ് ആഡ് ചെയ്തു നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നിക്കൽ സിൽവർ സിങ്ക് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഗോൾഡ് മിനി ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ എം സി എക്സിലും എം സി എക്സ് അല്ലാതെ എൻ എസ് സിലും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഷെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എം സി എക്സ് ഇനി മൈനസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വരും ഇനി ഞാൻ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ ഷെയറിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ എസ് സി എഫ് ആൻഡ് ഒ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇനി അത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷോ കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ആക്സിസ് ബാങ്ക് അറവിന്ദ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒന്നെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ബി ബി കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷെയറിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ടാറ്റ സ്റ്റീലിന്റെ ചാർട്ട് വേണം എന്ന് ഓർത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ടി ടാറ്റ സ്റ്റീലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ടി അല്ലേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ടീയിൽ ചെന്ന് ടീ കൊണ്ട് അതായത് ടീ ലെറ്റർ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ ആ ഷെയറിൽ വന്ന് ഇത് ഇത് നിൽക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്നത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാറ്റ സ്റ്റീലിനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മിനി മൈനസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻ എസ് സി സ്പോട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാഷിൽ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് എൻ എസ് സി സ്പോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ആണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാ ഷെയറിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഹാഷ് എന്നൊരു സിമ്പിൾ ആണ് ഹാഷ് ഇസ് ദ ക്യാഷ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ച് സിം മാർക്കറ്റ് വാഷ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഹാഷ് സിമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ാണ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം പാരോ ഫാർമ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എല്ലാം മഞ്ഞ നിറമാണ് അതായത് അതെല്ലാം മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലോട്ട് ആഡായി എന്നൊന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം എക്സൈഡ് ഇൻഫോസിസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ വിൻഡോ ഞാൻ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് നമ്മളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചല്ല ഇനിയിപ്പം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് നമ്മൾ സ്കാനറിലോട്ട് മാറ്റണം സ്കാനറിൽ സ്കാനർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലുള്ള എല്ലാം കൂടെ സ്കാനറിലോട്ട് വരും ഇപ്പം ഞാൻ സ്കാനർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ജി ബി പി യു എസ് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ റൈ അതുപോലെ തന്നെ റൈ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ചാർട്ട് വിൻഡോ ദെൻ സെറ്റ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം ഫൈവ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എൻട്രോഡ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ചാർട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടൂല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് റീഫ്രഷ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റീഫ്രഷിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ സ്കാനർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് വാഷിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സിമ്പിൾസ് സ്കാനറിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം സ്കാനർ റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നോളും ഇപ്പം ഇത് കറക്റ്റായി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൽ നിൽക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് ചാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ബോക്സിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ബോക്സിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇപ്പം ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും ഇപ്പോൾ സിൽവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സിൽവറിൻ്റെ ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാ
ഇതാണ് ഇതാണ് സെറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് സെറ്റിംഗ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഓർത്തും ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർക്കുക ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ക്രൂഡോയിലെ ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിപ്പോ ഈ ക്രൂഡോയിൽ ഇപ്പൊ ചാർട്ടിൽ വേണ്ട എനിക്ക് ക്രൂഡോയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് ക്രൂഡോയിൽ റൈ ക്ലിക്ക് ഇതാണ് ക്രൂഡോയിൽ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് റൈ ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഹൈഡ് കൊടുക്കുക പോകത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആ ക്രൂഡോയിലാണ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്രൂഡോയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചാർട്ട് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂഡോയിൽ ഇവിടെ ചാർട്ട് വിൻഡോ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മേളിൽ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ചാർട്ട് വിൻഡോ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ മേളില് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഈ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താഴത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ അതിന്റെ പുറത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ചാർട്ട് വിൻഡോ ഞാൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഹൈഡ് കൊടുത്താൽ പിന്നെയും പോകത്തില്ല കാരണം ക്രൂഡോയിൽ നമ്മുടെ സ്കാനറിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ് ദ സ്കാനർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ക്ലോസ് ദ സ്കാനർ കൊടുത്ത് അതും ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ ക്രൂഡോയിൽ ചെന്ന് ഇനി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഹൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊക്കോളും പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഹൈഡ് കിട്ടുന്നൊന്നും പോകത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു വട്ടം ഹൈഡ് കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് പോയി ചില വട്ടം ഒരു വട്ടം കൊണ്ട് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഹൈഡ് കൊടുത്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും പോയിക്കോളും പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ജി ബി പി ഓസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചാർട്ട് വിൻഡോ ടൈം ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമൈസ് ചാർട്ട് ആൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു റീഫ്രഷ് കൊടുക്കുക വന്ന് ഇതുണ്ട് സെറ്റിങ്ങും ഡിലീറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏതാ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് വേണമെന്നെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ റൈക്കിൾ കൊടുക്കുക സിമ്പിൾസ് ചെല്ലുക ഞാനിപ്പോൾ ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ അപ്പം നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് വാച്ചിൽ നോക്കുക സ്കാനറിൽ നോക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലും വരും അതേ സമയം സ്കാനറിൽ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഐ ഡി ബി ഐ ഓക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഐ ഡി ബി ഐ സ്കാനറിലും വന്നു മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലും വന്ന് അത് സ്കാനറിലും വന്ന് അപ്പോൾ ഒട്ടവട്ട നമ്മൾ സ്കാനർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ഇട്ടാലും ആഡ് ചെയ്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്കാനറിൽ വന്നോളും പിന്നെ സെറ്റിംഗ് ഞാൻ പോകണമല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എൻ്റെ ലൈവായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുക എൻ്റെ പേര് ഗംഗ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമ്പറിലോട്ട് ഇത് ഒഫീഷ്യൽ നമ്പറാണ് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ വാട്സപ്പും ഉണ്ട് ഈവൻ സൺഡേസും സാറ്റർഡേസ് ആൻഡ് സൺഡേസും ഉണ്ട് നയൻ സീറോ സിക്സ് വൺ നയൻ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ലോഗിൻ ടു അവർ വെബ്സൈറ്റ് വിൻ ട്രേഡർ ഡോട്ട് ഇൻ ഓർ വിൻ ട്രേഡർ സോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ